Hei kaikki! Tänään kaivaudutaan pintaa syvemmälle taajuusmuuttajaan. Katsotaan, miten semmoinen muuttaa teidän maailman mahdollisesti. Okei, okay, siis mikäli sä oot jo ennestään tuttu näiden laitteiden kanssa, niin kannattaa ehkä skipata tätä video vähän eteenpäin. Tässä on nyt alkuun esitellä, että mikä on taajuusmuuttaja ja, ja minkälaisia malleja on ja niin edelleen. Joten aloitetaan äh, sillä, että mikä on taajuusmuuttaja? Sähköistämisen alkuaikoina ei vielä tiedetty, mikä olisi paras tapa jaella sähköä. Tasa vaiko vaihtovirta? Tästä käytiin aikamoista kilpailua USAssa Edisonin ja Teslan ja myöhemmin Westinghausen välillä. Kyse ei niinkään ollut tekniikkojen paremmuudesta, vaan patenteista ja ahneudesta. Onneksemme Westinghouse vaihtosähköinen voitti, vaikka Edison käyttikin kaikki mahdolliset keinot, mukaan lukien propaganda, jonka mukaan vaihtovirta olisi tappavampaa kuin tasavirta. Mukaan vedettiin muun muassa teloitus sähkötuolilla, joka tuolloin toimi vaihtovirralla, sekä eräs tapaus, jossa sähkölinjoja korjailut mies menehtyi saatuaan sähköiskun vaihtovirta johdosta. Edison myös todisteli vaihtovirran tappavuutta tappamalla hevosen vaihtovirralla. Vaihtovirtaan siirryttiin vähitellen ja esimerkiksi Helsingissä oli vielä 40-luvulla laajoja alueita, joilla sähkönjakelu tapahtui tasavirralla. Tällä hetkellä tilanne on jo siinä mielessä hyvä, että sähköä ei enää jaeta oikeastaan missään tasasähköä. Mitä se vaihto tai tasavirta sitten on? Tasavirta on sellaista sähköä, jonka navat eivät vaihdu omine aikoineen. Tällaista sähköä on muun muassa auton akussa. Tasavirtaa löytyy myös melkein kaikista kodikodeista, jotka siis sisäisesti toimivat tasavirralla. Niissä vaihtovirta muutetaan tasavirraksi tasasuuntaamalla. Vaihtovirran plus- ja miinusnavat vaihtavat paikkaa omine aikoineen useamman kerran sekunnissa. Itse asiassa näitä vaihtoja tapahtuu joko 100 tai 120 kertaa sekunnissa, riippuen missä päin maailmaa ollaan. Taajuudet ovat vastaavasti 50 tai 60 hertsiä. Jos piirretään viiva, joka kuvastaa sähkön napaisuutta ajan funktiona, Saadaan tuollainen nätti aallokko. Tällaista aallokkoa kutsutaan siniaalloksi. Sähkön aaltomuoto muodostuu ympyrän kehää vakaata tahtia kulkevasta pisteestä, joka määrittelee sähkön aaltomuodon. Itse asiassa tämä on sinifunktion kuvaaja ja tästä nimi siniaalto. Yksi vaiheinen sähkö tarvitsee kaksi johdinta, vaiheen ja nollan. Valtaosa kodikoneista toimii yksivaiheisella virralla. Suurempaa tehoa vaativat laitteet käyttävät kuitenkin kolmivaihevirtaa. Kolmivaihevirta on aaltomuodoltaan täysin samanlaista kuin yksivaiheidenkin, mutta siinä on kahden johtimen sijaan neljä. Vaihejohtimet L1, L2 ja L3 sekä nolla. Aaltomuodot muodostetaan kolmella 120 asteen välein ympyrän kehää vakaata tahtia kulkevasta pisteestä, jotka määrittelevät vaiheiden aaltomuodon sekä niiden vaiheen. Niin sanotut oikosulkumoottorit toimivat aina kolmivaihe virralla. Näin myös yksi vaihe virralla toimivat oikosulkumoottorit, 
Niissä yksivaiheiden vaihtovirta muunnetaan sisäisesti kolmivaiheiseksi käyttäen kondensaattoria. On myös toinen keino muuttaa yksivaiheinen vaihtovirta kolmivaiheiseksi. Laite, jolla tämän voi tehdä, on vaihtosuuntaaja. Sellainen vaihtosuuntaaja, joka osaa myös muuttaa taajuutta, on taajuusmuuttaja. Taajuusmuuttajan sisällä tapahtuu kaksi asiaa. Ensiksi vaihtovirta muutetaan tasavirraksi tasasuuntaamalla. Sitten tasavirrasta tehdään vaihtovirtaa, jonka taajuutta voi muuttaa. Oikosulkumoottorin nopeutta ei oikeastaan voi säätää millään muulla tavalla kuin muuttamalla käytetyn vaihtovirran taajuutta. Alhaisella taajuudella moottori pyörii hitaasti ja suurella taajuudella nopeasti. Taajuusmuuttajaa valitessa olisi hyvä tietää teho, joka vaaditaan. Tämän voi lukea moottorin tyyppi kilvestä. Taajuusmuuttajan tehon kanssa ei kannata kitsastella. Tehon reservistä ei ole haittaa, eikä se yleensä maksakaan kovin paljon. Taajuusmuuttaja voi olla suunniteltu toimivaan yhdellä vaiheella, jolloin sen sisuksista löytyy melko muhkea kondensaattori, josta sähköä syötetään silloin, kun vaihtojännite on nollassa. Kolmella vaiheella syötettävissä taajuusmuuttajissa ei yleensä ole niin muhkeaa kondensaattoria, koska tasasuunnattu kolmivaiheen virta ei mene koskaan nollaan. Tämän takia on syytä varmistaa, että taajuusmuuttaja on suunniteltu yhdellä vaiheella käytettäväksi, jos sitä aiotaan käyttää yhdellä vaiheella. No niin, tässä on sitten nyt tämä äh, taajuusmuuttaja. Äh, tämä on kiinalainen, äh, nimeltään Huan Yang. Ja tota, tästä mahdollisesti näette tuon mallin. Mä laitan vielä ehkä paremman valokuvan, että nähdään mikä se malli oikeasti on. Tämä on 3 kilowatin, äh, tuossa lukeekin päällä oikein 3 kilowattia. Kolmen kilowatin taajuusmuuttaja ja meillä on yhden hevosvoiman moottori. Ää, mitähän se on? 1.7 eli 2 amperia on pyöreästi ja kolme vaihetta. Kaksi kertaa se on yhteensä 6 kertaa 200 wattia. Äh, mitä? Nyt pitää oikein laskea. Tää on hevos, yksi hevosvoima. Voi hitti, että nyt on pakko ilmoittaa ne hevosvoiminen. Äh, Okei. Okay. Siis yksi, äh, tämä nyt menee, 1.7 kertaa ja nyt joka vaiheessa on äh, 240 volttia äh, rms, eli 240 on. Äh, jokainen vaihe on 408 wattia, äh, maksimissaan kertaa kolme on äh, 1200 wattia on suurin piirtein tuo moottorin. Eli tässä on aika hyvä marginaali. <köhö> Eli sitä marginaalia on noin 50 prosenttia, puolet liikaa. <köhö> se ei ole yhtään liikaa. liikaa. Siis se on niin, niin, että se on ihan hyvä marginaali. No mitä tässä nyt on sitten mukana? Mukana tulee tietysti äh, tämmöinen käyttöohje, joka on itse asiassa ihan hyvä. Äh, se on yllättävänkin hyvä. Tämä on kokonaan englannin kielellä. Se on siinä mielessä huono. Sitten siinä tulee mukaan tämmöinen loota, joka on itse asiassa, jos haluaa tuon paneelin sijoittaa muualle, niin tämä on jatkojohto, joka kytketään tuonne sisälle. Ja tällainen saa sitten laittaa johonkin. Ja sitten tuo paneeli menee tuohon reikään. Mä luulen, että me ei kyllä sitä paneelia siitä mihinkään siirretä. Okei, no sitten jos tänne alas, alapuolelle katsoo, niin täällä nyt on, on tota noin, tuon tuuletin. Ja sitten täällä on näkyy sitä piirikorttia, vähän tuo vihreä tuolta alta. Alta siellä on näitä kondensaattoreita, eli 1, 2, 3. Tää on, nää on kaikki rinnan, nämä kondensaattorit, ja tää on... Öö, Paljon sitä on mikrofaradeita. 
oi vitti, nyt tosta näkee. 560 mikrofaradia per. Eli 1500 mikrofaradia kolmeen kertaan. Tai 1500 mikrofaradia yhteensä. Se on ihan mahdollisesti riittävä määrä. Se on kuitenkin, tämä on joka tapauksessa, tämä on suunniteltu yksi vaihe käyttöön. Äh, toki, siitä ei tuota kolmeen kilowattia kannata repiä yhdessä vaiheessa. Äh, mutta se puolitoista kilowattia, mikä me tarvitaan, on ihan riittävä. Äh, sen, sen voi ottaa, ei, ei haittaa yhtään. Sitten tässä on mahdollista säätää vähän sitä taajuutta tuosta päältä, eli nopeutta käytännössä. Ja mitähän vielä? No, se. Sitten tässä on ruuvit, joista, jotka aukeaa. Nämä on viimeksi kun mä tämmöisen avasin, niin ne, täällä pitäisi olla, katsotaan onko siellä messinkiset noin upotukset tuolla muoveissa. Viimeksi oli, joka on itse asiassa ihan hyvä olla. Ja näiden ruuvien ei pitäisi tulla pois tuosta. Joo, lähtee. Eli tässä on tämmöinen kansi. Ja no justi, sinne meni. Tota, joo, CH-A, Shaina, Shai NA. Jaha, no se, sitä ruuvia pai muuten sitten se kannata jättää sinne, että se tuli sieltä ulos näin. Joo, ja kuten muistinkin, niin tässä on messikiupotukset tuossa. Ja jos haluaa tuon paneelin siirtää muualle, niin nämä ruuvit pitää avata, jonka jälkeen tämä koppa aukee. No, no voidaan me nyt avata sen verran, että katsotaan, vaikkei me sitä tehäkään, niin täytyy olla varovainen, ettei nää puto sinne. No ehkä se on niin, että sitä tarvitsee tuon enempää avata. Vähän keikkuu tää. Mikä helvetin takia. Mm -hmm. Joo, ja mä käytän tämmöstä leveä terästä ruuvimeisseliä. Nää ruuvit on vähän oudot. Ö, Nämä toimii ehkä just nimenomaan tämmöisellä ruumimessillä kaiken parhaiten. Ja tässä nyt näkee tämän, tämän. Tämä on, itse asiassa tässä on tämän vehkeen aivot. Ja jos käytetään tätä jatkojohtoa, niin silloin tuo nypätään irti ja, ja tota noin, laitetaan tuo siihen tilalle, jonka jälkeen sitä johtoa riittää. riittää. Ja, ja sen jälkeen se sitten sijoitetaan, mihin sijoitetaan. Ja, ja sitten sinne päähän laitetaan tuo paneeli. Ja siitä jää semmonen pieni johdonpätkä ylimääräistä, joka sitten heitetään. Tai se voi laittaa talteen johonkin. Joo, no. Joo. No, se oli semmonen sieltä sisältä. Me ei siihen nyt sen kummemmin puututa. Meidän ei tarvi. tarvi. Hetkinen. Joo, ei tarvi. Tässä on yksi, yksi pointti, joka, joka ehkä vaatis. Konfigurointia, mutta se onkin tuossa, tuossa on semmoinen pieni nökkönen, joka ehkä, ehkä tarvii vaihtaa toiseen paikkaan. Joo, no sitten täällä on nätisti mainittu sisällä. Siihen lukee, että motor. Siihen kytketään moottori, eli UV-W. Ja sitten siellä on PE, eli Protective Air, eli suojamaa on tuo viimeinen, missä on tuollainen punainen tuolla. Ja sitten täällä on, on tota RST, eli kolme vaihetta sisään. Ja tämähän nyt on niin, että mä en nyt muista miten tämä meni, mutta ilmeisesti tota neutraali on toi P. Ei kun tämä PR ja P plussa on tota, itse asiassa PR ja P plussa on, on tota jarruvastuksen liitäntä. Ja sitten nämä kolme on kolme vaihetta. Tämä ei ota ollenkaan nollaa mukaan. Eli nyt kun kaksi vaiheisena käytetään, niin kahden vaiheen väliin laitetaan, laitetaan sähköt. Äh, siinä ei oikeastaan ole sen kummempaa sen sisuskaluissa. Äh, sitten, sitten, sitten. Täällä, täällä on tämmöiset kumiset, tai mitä lie, materiaalia. En tiedä, onko tämä kumia. Jotain joustavaa, jotka kannattaa tässä vaiheessa ehkä ottaa irti. Ne sitten myöhemmin käytetään, niihin laitetaan vähän piuhoja. Mutta tällä hetkellä irti. Sitten nämä kaiken maailman, nämä liittimet, tässä nämä kaksi, on, on tota, tarkoitettu tuohon ö, ö, ni, niihin kytketään nuo, nuo ohjausjohdot, jos kytketään ohjausjohtoja. 
Ja totta kai kytketään. Eli se menee päälle, kun painekytkin naksahtaa. <laughs> ja palataan vielä siihen asiaan, että miten se menee päälle. Senhän, sehän ei tarvitse mennä päälle niin kuin ärtsynä viimeisen päälle. No, mutta ennen kuin me ruvetaan, eli tämä oli tämä, ja ennen kuin me ruvetaan mitään tekemään tämän kanssa sen kummempaa, on, se, on semmoinen homma tässä, että me tota, pistetään kansi kiinni omaiston nähdy. Joo, ja englanninkielistä on takuulla ihmistä, mitä se nyt sitten tarkoitti. Joo, se on semmoinen suomalainen, suomalainen vitsi. Vitsi ja vitsi, se on hautajaisiin liittyvää tavaraa. Eli kansi kiinni. Noin. Nyt nimittäin seuraavaksi tämä pitää jotenkin kytkeä siihen pumppuun, pumpun moottorin lähelle. Nämä, nämä johdot tästä taajuusmuuttajasta siihen pumppuun pitäisi saada mahdollisimman lyhyiksi. Ei missään nimessä metri. Metri on jo melkein liikaa. Syy voise on se, että mitä pidemmät ne johdot on, niin sitä enemmän joutuu kiinnittämään huomioon niiden suojaamiseen. Ja sitä, se suojaaminen ei ole sitä, että... että tota, että niihin kohdistus kolhuja. Kyllä se sitäkin tietysti on. Mutta se, ne, ne ryökälee piuhat, jotka lähtee tästä, etenkin ne piuhat, jotka menee tästä moottoriin, niin niissä on semmoista suurta ajuista sähköä yli 8 kHz, joka, joka silleen vikisee. Ja, ja se vikinä ei ole pelkästään vikinä niin kuin korvin kuule, vaan siitä tulee häiriötä niin kuin radio, radiotielle kanssa. Ja mitä lyhyemmät ne on, niin sen vähemmän tämä häiriö. Ja periaatteessa siellä on yksi ö, kaveri, joka on, jonka mä katsoisin olevan kohtuullisen luotettava, joka näitä netissähän nimittäin näitä, tätä nimenomaista ö, taajuusmuuttajaa ö, asennellaan aika paljonkin. Siellä on arvosteluja moneen suuntaan itse asiassa. Ja valtaosa niistä negatiivisista arvosteluista, kun ei ole saanut toimimaan, niin on ollut sitä, että ei ole osattu konfiguroida tätä, tai sitten sitä, että on ostettu väärä malli. Tämän mallin kanssa pitää olla oikeasti todella tarkka, että se on ensinnäkin yksi vaihe käyttöön tarkoitettu, jos me meinataan syöttää sitä yhdestä vaiheesta, ja että moottorin teho riittää, että se on riittävä tehoreservi. Ja sitten vielä on semmoinen juttu, että osa näistä on tarkoitettu tämmöisen suurnopajuksisen routerin, eli siis tämmöisen jyrsimen karan pyörittämiseen, ja silloin siinä on vähän erilainen tämä paneeli. Se ei ole tämmöinen, vaan, vaan ja sitten myöskin se, ne aivot on erilaiset. Niin että ne, ne ei välttä, kaikki näistä ei sovellu tähän hommaan, mitä me nyt tehdään. Et sen takia kannattaa olla todella varovainen, kun näitä hankkii ja katsoo. Tuossa on vielä kerran tuo malli, joka mä tiedän, mulla on näitä täällä, tämä on nyt jo tässä jyrsimessä, mikä päällä nyt ollaan, niin tää, siellä on sisällä kaksi näitä. Sitten mun sorvin sisällä on yksi. Ja sitten pylväsporakoneessa on vielä yksi. Eli tota, tämä on nyt sitten, ootas nyt, yksi, kaksi, kolme, niin tämä on viides. <laughs> ja ja tota, kyllä. Ja se, se vä, väittäisin, että mulla on jo kokemuksia tästä nimenomaisesta tästä mallista. Ö, jos nyt jotain negatiivista voisi tästä sanoa, niin... Mä sanoisin, negatiiviselle puolelle heittäisin sen, että tuo tuuletin ei mene pois päältä ollenkaan. Tämä ei ikinä kuumene. Mä en ole koskaan niin kuin, päätynyt tilanteeseen, jossa, jolloin tämä olisi kuumennut ollut, että tuo, tu, tuota tuuletinta olisi tarvittu. Ö, mutta en mä siltikään uskalla ottaa pois sitä. Sit. Se, se saattaa olla, että se silti on jossain vaiheessa tarpeen. No, hmm. joo, okei. Okay. Mutta se... Eli nyt katsotaan seuraavaksi, miten me laitetaan se siihen moottoriin kiinni. Mulla on, siinä on useita vaihtoehtoja, mutta katsotaan nyt, mikä meidän käyttöön parhaiten soveltuu. Katsotaan se nyt seuraavaksi. Okei, tässä on nyt tämä moottori. Mä otin pois täältä tämän, sen kompressorin sen takia, että... Se oli niin hullu, hullu tasapaino, se on keikku, keikku mielettömästi. No, yksi asia, minkä mä heti huomasin, että hei, hei. okei, täällä lukee virrassa 1.7 amperia, joo, ja yksi hevosvoima, mutta sitten täällä on teho 0.75 kilowattia. 
No, jos otetaan tuo 1,7 amperia ja kerrotaan se kahdella 20 tai kahdella 40 niin ei päästä lähelläkään tuota tehoa. Toisaalta, täällä on 400 volttia. Se on laskettu itse asiassa niin, että se on 440 volttia kertaa 1,7 amperia. Öö, joo, eli tämä 1,7 amperia on kaikkien käämien yhteinen, yhteinen virta yhteen laskettuna. Öö, joo, no, eli se jokainen vie kolmasosa silloin tuosta. Öö, se on oletettavasti toi 0,75 kilowattia on ihan okei, okay. eli silloin päästään vielä parempaan tehoreserviin. Se on sitten eri asia, että jaksaako tämä hitsi pyörittää sitä meidän kompressoria. No, mutta sekin ö, saadaan ja nähdään sitten myöhemmin. No, nyt ensimmäinen asia on tietysti sitten, että tutkitaan, että mi mihin, mihin tämä laitetaan tähän, tää, kun missä olisi hyviä paikkoja. Yksi olisi tänne taakke, ö, laittaa se sinne, ö, no joo, ainakin se saisi hyvän tuuletuksen. Eli tässä on nyt tämä, tämä, niin tänne mä ajattelin, no ei hyvä. Sitten mä ajattelin, että ottaa koko tämän mustan boksin pois ja laittaa tämän siihen päälle. No ei sekään ole hyvä. Tämä on vähän pitkulainen, pitkulainen siihen nähden, nähden. Mutta sitten mulle valkeni, että hetkinen, otetaanpas tuo kansi pois, laitetaan siihen jotain ja sitten tämä siihen päälle, niin me ollaan aika hyvällä mallilla. Eli silloin tämä tulee tosi lähelle. Ensinnäkin nämä piuhat on niin lyhyet kuin ne ylipäätään voi olla. Eli ne tulee täältä silloin täältä takapuolelta tänne. Ja, ja tota. No. Mä sitten etsiskelin, niin mä löysin tämmöisen alumiini. Alumiini, jota on 5 mm paksua alumiinipeltiä tuohon. Ja Tämä näyttäisi olevan niin kuin yllätys, yllätys. Tästä ei tarvi paljon kanssa hata veksi, niin tämä on ihan suoraan sopivan kokonenkin. Wow. No, joskus käy tuuri. Tämä ainoa ongelma tietysti on, että täällä on maalia. No, jätetään maali siihen joku reikä tuossa. No, ei sekään ketään haittaa. Se ei ole missään sonsa paikassa, missä se olisi tiellä. Katsotaan ihan sitten, mitä tuolla on sisällä. Sisällä täällä. Mä en oo tänne vielä vilkassukkaan, mutta mä veikkaan, että täällä on ainakin kolme johtoa. <laughs> Jaha. Näyttäisi olevan M4 ruuveja tässä. Joo. Vai onko peräti M5? Katsotaan nyt. M4. No joo, okei. Okay. Ei kun mitä. On se M4. Ah, joo, okei. Okay. Siellä on kolme piuhaa. Tarkoittaa sitä, että tämä on kytketty tähteen. Pitäisi olla tähti kytkennässä valmiiksi. Se me voidaan mitata. Öö, eli mä laitan tuohon nyt kuvan siitä, että mitä tarkoitetaan moottorin tähti kytkennällä ja mitä tarkoitetaan kolmio kytkennällä. Nyt mä en sano heti väärin. Se on kytketty kolmioon. Eli mä laitan tämän ohmialueelle tämän mun mittarin täällä. Näkisittekö hän työ sitä tuosta? No ei se nyt kyllä oikein näy. Mä sitten kerron, mitä ne lukemat on. Eli tästä ensin katsotaan, että nämä on. Kuunnelkaa tarkkaan. Se piippaa pikkasen, kun nämä menee oikosulkuun keskenään. Eli nyt mä voin ottaa tosta ton yhden. Se on kontakti. Se otetaan seuraavaan. Siellä on 28.3 ohmia. Ja tämä on 28.3 ohmia. Ja tämä on 28.3 ohmia. Eli kaikki mahdolliset kombinaatiot tästä niin on 28.3 ohmia, joka tarkoittaa sitä, että se on kolmi on kytketty. No sitten mitä ihmettä nämä on? Tää on täällä on kaksi tämmöistä johtoa. Katsotaanpa, onko näitä kytketty yhtään mihinkään. Saisinko mä jotenkin sen? Mikä tää oikein on? Tässä moottorista ei tullut, ei tullut kauhean paljon papereita mukana. Tää on oikosulussa. Okei. Okay. Ei ole tuon oikosulussa, eikä ole tuon oikosulussa. Se voi olla, siinä on kaksi vaihtoehtoa, mitä tää voisi olla. Se voisi olla A, se voisi olla lämpösuoja. 
Tämä katkee siinä vaiheessa, kun, kun tota, no, moottori, moottori kuumenee liikaa ja, ja tota, sitten se pysähtyy. Kontaktorille kytketään sitten. Tai tämä on toinen on se, että kun tämä saavuttaa riittävästi kierroksia, niin tämä aukeaa tämä kontakti. Ja sitä voi käyttää silloin, kun tämä kytketään semmoiseksi semmos, niin yksi vaihe sähköön ja käytetään käynnistyskondensaattoria. Yleensä moottorin käynnistyskondensaattori on paljon suurempi kuin käyntikondensaattori. Eli kun se saavuttaa riittävän teho, niin se kytkee käynnistyskondensaattori irti ja sitten sinne jää jäljelle se pelkkä käyntikondensaattori. Se on toinen mahdollisuus, mitä nämä johdot on. En lähde tutkimaan, mitä ne on. Sillä ei ole tuon pölähtäväistä merkitystä meidän projektin kannalta. Riittää, että meillä on kolme vaihetta ja ne on kolmi, jossa joka on just oikea tuohon meidän meidän taajuusmuuttajaan. Ja nyt seuraavaksi sitten varmaan tämä näyttäisi itse asiassa hyvinkin sileältä. Että jos tämä tulee tähän päälle näin, neljä ruuvia, ja siihen tulee päälle taajuusmuuttaja, niin siinähän se. Se on hyvin lyhyet johdot tulee, ne on nätisti siinä, ja tämähän on viimeisen päällä. Juhu, ainoa tietysti on, että tämä on, tässä on maalia. <tos> Ja kun mä vähän laiska, niin mä jätän sen maalin siihen. Ei se varmaan ketään haittaa. Voisi sen irrottaa ja, ja tämmönen hieno vasaralakkaus. Niin, mutta minkä ihmeen takia? No, en tiedä. Okei, tuo pitää nyt sahata tuosta. Tämmönen menee muuten tämmönen ää, 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 alumiini, tämmönen paksu, niin menee oikein hyvin tuommoisella pistosahalla. Se sahaa tosi näppärästi tätä. Et tota, se. Siinä vaan kannattaa sitten pitää vähän pienempiä kierroksia, ettei aja kauhean kovilla kierroksella. Silloin se terä nikeltyy tähän alumiiniin. Siihen voi myöskin laittaa vähän jotain, jotain sellaista, mikä estää sitä takertumasta. Ää, tässä on erilaisia vaihtoehtoja. Mulla on itsellä semmoista kuin, alu, semmoista kuin ää, boelube, joka on kuivaa. Se on semmoista, niin kuin, nä, näyttäisi, että se on, se on teflon pölyä. Ja se estää tätä tarttumasta hyvin siihen terään kiinni, eikä sotke paikkoja. Joo, no se ei nyt oikeastaan tarvi muuta kuin sahataan tämä pelti, laitetaan siihen reijät sopivalle paikalle. Ja, ja sitten tässä on nyt sitten tietysti se, että pieni hetki vielä täytyykin tarkistaa tämmöinen asia. Täällä on nimittäin tässä meidän taajuusmuuttajassahan on täällä jäähdytysrivat. Ja nyt jos mä katson, niin siellä on tuon verran tilaa alla, kun tämä pelti tulee siihen. Ja ne, ne ei saa osua näiden kondensaattorien kohdalle sitten noin noi neljä kiinnityspulttia, mitkä siellä on. Että täytyy vähän, vähän silleen suunnitella tätä laittamista tähän, että se ei osu. Kohdalle. Ja muutenkin mä haluan sen ehkä niin, että se ö, asuu ihan keskellä, ö, ettei se ole niinku tälleen, joka voisi olla tietysti hyvä, tai tälleen, vaan että se on tuossa keskellä. Se vähän pidentää näitä johtoja, mutta se nyt ei oikeastaan haittaa ketään. Joo, okei. Okay. No, mä aloitan nyt työstämällä tämän alumiinipalasen sopivan malli. Se on aika helposti, melkein helpommin sanottu kuin tehty. Et tota, ei kun hetkinen, helpommin tehty kuin sanottu. Ja nämä neljä ruuvia. On, kävikö vielä niin hyvä tuuri? Aika lähellä on hyvä tuuri. Kiinnostaa tietää, että kuinka syvät nuo jengät on. Siitä syystä, että mä haluan laittaa siihen mahdollisimman. Se on muuten M5 sitten toi näköjään. Täällä kun mä näitä ruuveja, ruuveja ihmettelen nyt, että mistä mä löytäisin sopivat ruuvit sinne. Joo, kyllä tämä M5 näyttää viimeisen päivän. Mulla on tässä kokoelma M5 ruuveja. Tota, katsotaas nyt. Löytyskö täältä hyvää. Tommosia kuolis neljä, niin nää olisi aivan fantastisia. Nääkin menee. No, siinä on. Löytyisköhän näitä tämmösiä, tämmösiä neljä. Että siinä on jo toinen. Tuolla on, se on lyhyt. Näistä pitää ottaa pois pätkä sitten. Kaksi vaan. No voi ei. 
ei hyvä. Tosiaan hirmu pitkiä löytyy, mutta nyt semmosia haluan sinne työntää. Okei, okay. ei ollut. No, toikin on vähän lyhyen läntä. Okei, okay. siinä on yksi. Voi ei. Näitäkin jos olisi neljä, niin olisi ihan kiva. Katsotaan muuten ihan, että kuinka syvä se oikeasti oli se. Näitä voi joutua ehkä myöskin sitten... No jaha, sehän rupes heti kanittaa. Missäs mun tuo? Okei. Tää meneekin yllättävän syvää. Noin syvää. Se on nimittäin ehkä on syytä nojaa, no. Itse asiassa, jos mulla on näitä, mulla on paljon. Ja tässä nyt on, saadaan jo muutama milli lisää. Hyvä. Ja näähän on hyviä tähän. Näillä mä sen laitan. Joo. Noita neljä siihen, niin se on siinä. Selvä. Ne löyty. Mitäs vielä? No, mä otan nyt talteen täältä. Tänne. Sinne meni. <laughs> Ää, joo. Jaha, ja nyt sitten ruvetaan silppua alumiinilevyä. No niin, nyt mä kiinnitin sen tähän, tähän, tähän pylväsporakoneen pöytään kiinni tämmöisellä ruuvipuristimella niin, ettei se lähde mihinkään karkuun. Näillä on taipumuksia, kun näitä sahaa, niin lähtee vibraamaan. Ja se ei ole kauhean hyvä. Okei, okay. mä käytän tämmöistä aika karkeita terää. Tää... No, ja tää on nyt sitten tää saha. Ja tää on kyllä palvelu mua erittäin hyvin. Tää on ollut, sanotaan, erinomaisen hyvä saha. Mistä sitä nyt aukeaa? No nyt se meni. Nyt se on siellä. Joo, okei. Okay. Ja tätä vaan sitten sahataan tuosta. tuosta. Ja nyt tää näyttää toden totta siltä niin kuin Jaha, nyt täytyykin katsoa, että mistä mä näen tän. Joo, kyllä mä näen sen. Okei, okay. jep. Joo. Ja tässähän on nopeuden säätö täällä. Ja tää on ihan ollut, tää on ihan nopea. Ja tuossa ehkä. Ja sitten tässä on vielä featurena tämmönen, että se ö, aina ylöspäin mennessään tuuppaa terää eteenpäin. Se on hyvä toiminto alumiinilla. Sitten tässä on tää, tää hemmetin kuiva. Oho, se on todella kuivaa. Tosta vaan terää vähän sitä ja ei se sen kummempaa tarvi. Tää on yllättävän hyvää tavaraa. Tavara. Sitten vaan lähdetään sahaamaan. Ja, ja siinä. Ha, ei se nyt ihan suora tullut. Tuosta näkee, että siinä on vähän ylimääräistä, mutta tuohon pystyy viilaan pois. Karkealla viilalla. Tuohon ei muuten ihan hieno viilaa. Niin kuin huoma, huom, huomattiin, niin tämä perhanan möniä, niin mä en tiedä mitä tämä on. Mutta tämä on todella hyvä estämään tuon. Niin sitä ei tarvi edes paljon laittaa siihen. Se ihan pieni määrä riittää. Ja se estää tuon terän nikeltymisen kiinni alumiiniin. Öö, siloli toimii kanssa, mutta se on sottasta puuhaa sitten. Tästä ei jäänyt mitään niin jäämiä. 
mä en tiedä, tää on melko varma, tässä ei sanota mitä tää sisältää, mutta mä väitän, tässä luetaan apply a small amount. <laughs> ja tosiaan tätä ei paljon pidä mennä laittamaan. Ja tää, se estää, en tiedä miten se toimii tai mitä siinä on, mutta hyvää tää on. Sitten mä seuraavaksi viilaan tuon suosittu. No niin, nyt sitten. Tuo oli vähän tiellä. Nyt sitten jo merkitään niin paikat ää, tätä varten, eli sitä moottorin kiinnitystä varten ja myöskin tätä taajuusmuuttajaa varten. Ja nyt mä huomasin tämmöisen pikkujutun, että jos mä laitan tän tänne keskelle, näin, niin aina joku niistä ruuveista osuu näihin kondensaattoreiden kohdalle. Ja jos semmoinen ruuvi osuu kondensaattori kohdalla, niin täällä on niin vähän tilaa, ettei sinne mikään ruuvi sovi välttä. Eli, eli tosta näkee suoraan, että siellä on millitilaa, se ei riitä. Eli mä en halua sellaista missään tapauksessa. Joten mä laitoin tämän tähän päälle ja vähän piirtelin tuolta alta, että mihin ne kondensaattorit niin osuu. Osuu tuolla alla. Sieltä alta näkee sen verran. Ja siihen tuli tuommoinen viiva. Eli tuo viivan tuolle puolelle ei parane mennä. Eli tämä tulee silloin ei tuohon, vaan mielellään ehkä johonkin tuohon. Tuossa on varmaan aika lähellä sopiva paikka. Ja sitten tietysti keskelle. No tämä, että miten tämä nyt menee suoraan. Jos mä silmimäärin laitan, niin se menee riittävän suoraan ehkä niinkin. Mutta laitetaan nyt tämmöisellä se. Tämmöisellä ja siis... Sen, että se on vinossa, niin huomaa heti. Mutta sen, että se ei ole tota, niin kuin täysin keskellä tämä, niin sitä ei, sitä ei huomaa. Se, se on erittäin vaikea huomata. No nythän se olisi siinä aika lähellä, joten merkitään vähän näitä. No halo. Onkin. No, tulee sinne piste. No, ei tuu tuohon. No. Hyvä juttu. No nyt tuli piste. No jumalista. Eihän tää toimi. Ne on varmaan neljän puolen millin reijät. Niin mä luulisin. Eiku viiden puolen milli. Kokeillaan viisi puolen millisellä poralla. Minkälainen, minkälainen tuntuma siinä on. Joo. Se, aha. Tää tykkää liikkua. Jääkö jälki? Jää jälki, hyvä. Kärkele. Mitäs jos mä kairaisin ne reijät niinku tästä jo saman tien vähän? Tässä on hirmu purse. Totta kai niissä on purse. Voi vittikin, varsinkin tää reikä oli ihan onnet. No niin, jes. Jos nyt vaikka saataisiin paikalleen sinne. Se oli tuolla kohdalla. Noin. Joo, nyt onnistuu. Joo, ja nyt sinne jää ihan jälki. Joo, siellä on. Neljä jälkeen. Mä vielä rengastan tuon tuosta, että mä löydän sen. No. Okei, 
se sitten pitää varmaan varmaankin niihin pitää työntää vähän jotain, mutta katsotaan nyt sitten vielä tämä tämä. No nythän tämä tulee tähän näin päin, eli niin kuin siis siin. Eiköhän, eiköhän no sinne jää jääkin. Täällä on vähän tolleen. Okei. Okay. Yes. No niin. Siinä ne viisi puoli mm. Tää on muuten sopiva terä niihin. Sitten kun tehdään ne reijät siihen. Eli mä laitan niillä samoilla ruuveilla tämän kiinni tähän peltiin, kun millä mä ruuvaan tämän siihen moottoriin. Jaha. Kahvimukit ja kaikki on täällä vähän niinku tiellä. Okei, no nyt sitten vähän, vähän tota otetaan. Se löytyisi tuolta varmaankin. Tää ei oo kyllä toiminut viime aikoina kovin luotettavasti. Mulla on tämmönen automaattinen, automaattinen tota alku. Miksikä? Automaattinen pistepuikko. Ja se automatiikka ei nyt toimi siinä kauhean hyvin. No. no joo. Okei. Okay. Okei. Okay. No yllättävää. Kyllähän nyt toimii, kun sitä syyttelee. Olisiko kenties jotain? Te Kato, nyt se tekisi. Tämä ei aina toimi. Se vähän tuppaa. Siellä. Sitten otetaan vähän parempi pistepuikku ja pilneesi vasa. Tämä on suomalainen pilneesi tekemä vasa. Näistä muuten kun pistepuikolla tekee reikiä, niin yksi isku. Ja ei sitten semmoista naputtelua ei. Se naputtelu tekee sen, että se saattaa hypätä sieltä. Ja sitten kun sä lyöt siihen toisen kerran, niin se tekee sulle pisteen siihen vielä. No. Oh. Se oli siinä. Nyt porataan reiki. Tämmönen. Tässä varmaan muuten on. Joo, tää onkin. Oh, sinne. Tässä on liikaa ilmaa välissä. Mä vähän jumppaan tän kanssa ja otetaan toi ylös tää pöytä. Se on melko raskas veivattava. No niin. Porrataanpa sitten muutama reikä. <köhön> Joo. Mä käytän taas tätä. Tää on ihan hyvä tähänkin. Eli tästä nyt menis sitten vähän niin kuin pyörimään se ja siinä. Sori, mulla on vähän ongelmia, että mä oon sun teidän edessä, kun mä teen tän. No sinne meni. Reikä numero yksi. Okei. Okay. Hmm. Ei se siihen jää. Mä ensin luulin, että no nyt siihen jäi kuitenkin, vaikka mä sanoin, että ei jää, mutta kyllä, kyllä se sen suojasi.
Oh hei, se on tietysti se. En mä halua tota maali poistaa siitä, se, se saa jäädä se. Vähän, vähän, vähän tota kyöräs poistaa siitä. Mä oon laiskaa tullut. Selvä, laitetaan koelumme kreks. No niin, ja taas tuo jakkara on aina tiellä. Tota, no, seuraavaksi sitten ruvetaan tekemään kytkentöjä tässä. Tänne tulee tämmönen, tää on verkkojohto, ja tää menee itse asiassa sinne taajuusmuuttajalle suoraan, että mutta mä kierrätän sen tätä kautta. Ja mä tuosta mittailin, niin tähän tarvitaan suunnilleen tämän verran, verran tästä pisteestä vielä eteenpäin, että se ylettää sinne hyvin. Joten, okei. Okay. Tässä on nyt tuommoinen, tarvii sinne laittaa. Sitten se laitetaan tuosta. Noin. Kierrätetään tänne näin. Se ei siis missään vaiheessa... No niin, katsotaan nyt minkä verran. Uh -huh. Vielä liian vähän. Vieläkin on liian vähän. Se on parempi vaan laittaa riittävä määrä tässä kohtaa. Se tuntuu typerältä, jos se ei riitä. Se johtuu! Se ylimääräisen johdon kanssa aina pärjää. No joo, eiköhän se ole siinä. Selvä. No, sit vaan kierretään tuo
Yes. No nyt ollaan niin pitkällä, että nämä pitää enää vaan kytkeä nää, niin kuin huomaatte, nämä on just sopivan mittaiset. Tulee täältä, täältä näin. Ja tässä on nyt sitten tilaisuus pieneen munaukseen, eli tähän tarvitaan tämä, 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 tämä tulee niin kuin tiivisteeksi tuohon. Ja nyt täytyy katsoa, että mihin kohtaan mä mitäkin laitan. Eli tämä tulee, no nyt mun täytyy varmaan ottaa tämä kansikin pois, että mä näen täältä. Mä en tiedä, että te enää sen jälkeen, kun mä rupen tätä kanta kannen kanssa puhastelemaan. Mä luulen, että me mennään toisenlaiseen paikkaan. Tämä on muutenkin hankala paikka, mutta tässä mä palaan asian ihan kohta. No niin, ja homma jatkuu. Nyt sitten otetaankin näitä ruumimessäliitä vähän täältä tänne. Äh. Ai, että tämä on muuten mukavalla, mukavalla kohtaa sillä lailla, että hyvin näkee, näkee noin terminaalit tästä. Mä tiedän näettekö työ, mutta mä näen hyvin. Ja se kai se tässä kaiken tärkeintä on, että minä näen. Joo, okei, okay. eli täältä kun mennään nyt, niin täällä on moottori on tuossa. Mä otan ton teipipeksi sieltä. Siinä lukee UVV ja sitten siellä on... No oi, no oi. Tämmönen motor. Mihinkähän tää pitäisi laittaa kiinni? Roskakori. Se on just sen takia, että jos joku hairahtuu vähän tän kanssa. Nyt täytyy tätä mittaa vähän miettiä, eli tää on nyt sitten... Tää on ihan hyvä, okei. Okay. No, nyt tästä seuraa kuorintatekniikka. <laughs> eli tämmöisen johdon kuoriminen, niin, niin mä teen yleensä niin, että mä taivutan, taivutan sitä vähän näin. Ja sitten mä hyvin varovasti tosta päältä. No, tää on yksi konsti, mutta... Vielä parempi on mattoveitsi. Ja sitä ei hangata siihen, vaan sitä painetaan. Nyt kun tämä on tälleen pinteessä tämä kuori, niin se leviää siitä, jos tämä veitsi on terävä. Ja veitsihän ei ole. On se terävä. Se ei vaan nyt ensi alku meitä... Sitten mä taivutan sitä hiukan toisesta suunnasta, näin, ja jatkan tuota viiltoa tuosta. Tarkoitus on, että ne sisäpuolella olevien johtojen eristeet ei menisi rikki, ja tämä mattopuukko on tylsä. Sillä ei saa mitään muuta aikaa kuin vahinkoa. Okei. Nyt, niin kuin näkyy, niin tämä on tällä tavalla näin jo. Tuosta rakosellaan. Eli nyt vielä tämä reuna täältä. Täältä samalla tavalla vähän taivuttamalla. Se niinku repeää toi päällimmäinen eriste. Eli mä näillä vaan auta. Noin, noin nyt se repesi. Eli nyt se on kokonaan irti, jonka jälkeen tämä voidaan vetää tästä pois näin tämmöisenä ihan sukkana. Sitten. Mietitään täältä se nelosjohto. Täällä on, joku näistä on numero neljä. <tos> ne on aika pieniä nämä numerot. Katsotaan nyt, kuka näistä on numero neljä. Tää on ykkönen, toi on kakkonen, toi on joku filleri. <tos> siis täällä on tämmönen muovijänne keskellä. Keskellä. Otetaan pois se sieltä. Uleksimasta. Ja toi on, toi on nelonen. Tämä on numero neljä, sitä me ei käytetä, eli sen mä katkaisen pois noin, että se ei osu meidän. Ja nää on tuon näköisiä. Mä täältä katselin, että minkä näköisiä nää on nää. Joo. Mä vaan tätä sitten kanssa mietin, että okei. Okay. Laitetaan se noin. Nyt tämä on sitten se, tämä kumiläpyskä on se, että mitä tämän kanssa voisi tehdä. Ah. 
Mä luulen, että mä laitan ne molemmat tuleen täältä toisesta reunasta. Joo, no niin, nyt se on vähän auki. Eli tää on syytä laittaa tää muoviläpyskä tänne ennen kuin. <laughs> ennen kuin. Eli tarkoitus olisi, että se tulee täältä. Joo, okei. Okay. Sitten nämä pitää kuoria nämä johdot. Mä mietin, että kuinka paljon mä jätän jäljelle niihin. Voisiko olla tuo semmonen sopiva määrä. Ja näistä voi kaksi joutuu vaihtamaan keskenään. Ja tässä tapauksessa mä en käännä niitä kaksinkerroin. Se näkyy olevan sen verran pienet noin noi liittimet, että sinne ei mahdu kerta kaikkiaan. Tuohon tulee, tuon maajohtimen kanssa tulee kaksi. Näissä olisi hyvä käyttää kyllä semmosia, se on semmonen jonkinnäköinen messinkiputken pätkä, joka krympataan tuohon päälle. Öö, mulla ei semmosia ole. Harmi. Katsotaan nyt sitten ensimmäinen johto. Joo, sinne sen kyllä se sinne saa. Hmm. Täytyy katsoa, että tämä menee. Tää on vähän. Okei. Okay. Selvä. Ja nyt mä en käytä sitä niitä pihtejä, kun tässä ei ehkä tarvi käyttää. Ai että, tämä näkökulma on hyvä. Yleensä näitä ei pääse katsomaan tämmöisestä, tämmöisestä kulmasta. Ja tämä on kyllä nämä ruuvit on... Ja kyllä mä nyt itse asiassa joudun niitä pihtejä käyttämään. Ei nää, ei nää tänne <tos> mene ilman. Että... Eli moottorijohdot tulee terminaaleihin U, V ja tupla V. Jos ne laittaa muualle, niin huonosti käy. Ei toimi tai kärähtää koko vei. Sitähän me ei haluta. No, se on siellä. Okei. Okay. No niin, ei se, ei se siellä hyvin halunnut pysyä. Kyllä se muuten menee sinne ihan näinkin. Mä en halua yhtään johtoa niin kuin sieltä pursuavan mihinkään ulos. Eli mä haluan, että siellä on kaikki noin noi säikeet on siellä tota, välissä. No nyt ne on. Äkkiä ruuvitiin. Se, Semmoiset säikeenä, säikeet, jos niitä on kauhean paljon tarjolla, niin ne saattaa aiheuttaa kaiken näköistä pientä riasaa. Mutta on oikosuluja. Ja, ja vielä tämä viimeinen mohikaani. Ja tämä on vähän tiukan. Okei. Okay. Siellä. Ja nyt ei ole yhtään säijettä ulkona. Kaikki on siellä välissä. Hyvä. Tässä kannattaa myös sitten tsekata silleen, ettei purista sitä muovia. Se <laughs> muovi on hyvä eriste. <laughs> Vitti, että nämä ruuvit on kyllä ihan mälsiä. Onko nämä niin, että tähän sopii jo peräti tähänkin tämä? Joo. Paljon paremmin. Siis tämä on ihan uskomatonta. Tämmönen karmea ruuvimeisseli on parempi tuonne. Okei, no nyt siellä on ne kolme johtoa. Maajohdon mä jätän vielä irti, koska se tulee kah... Sinne tulee... Ja mitä varten? Tähän on joku vetänyt tota noin... Sellaista punaista lakkaa päälle tähän maajohtoon. No, siihen on vedetty. Sitten me tarvitaan tämä. Ja sen mä laitan nyt sitten... Täältä puolelta. Tuosta. Noin. Ja tää menee niinku minkä tahansa kahden vaiheen väliin. Nää kaksi tästä. Ja maajohdon mä jätän noin pitkäksi. Hyvä. Nää mä voin lyhentää mahdollisesti tosta. 
Ja nämä on sen verran ohutta kamaa, että nämä mä laitan kyllä kaksinkerroin sinne. Nämä on 0,754. Miten tää rupee toimi? Yks. Kaks. Taitetaan kaksin kerroin sen nui. Tolle. Tää toinen kanssa. Ja täällä on siis nastat R, S ja T. Mitkä tahansa kaksi näistä? Mites muuten? Katsotaan mitä manuaali sanoo. Se nä sehän voikin olla yllättä, että täällä jossain kytkentä olisi. Mutta mun mielestä se on aina ollut niin, että sillä ei ole mitään väliä. Tuossa on moottorin kytkentä UVV. No tietenkin. Täällä on jossain on semmonen koko helahoito näytetty, miten se kytketään. Tossa. Input power. Input terminal. Joo. For single phase, single phase connected to any two phases. Eli siis mitkä tahansa kaksi, niin se on okei. Okay. No. Sitten me kytketään sieltä kaksi. Kytketään nyt sitten vaikka, jätetään tämä ihan reunimainen kytkemättä. Noin, kiristetään se ja sitten laitetaan S ja T. Eli täällä on siis kolmi vaihe tasasuunta ja sisällä. Se tarkoittaa sitä, tuo teksti. Noin ja. Halo. No. Nyt laitetaan eka. Mene, mene. Hienosti meni hyvä. Kiin, kiristetään kiin. Se on siinä. Sitten laitetaan tää toinen. Se meni todella nätisti sinne. Noin. Sitten meillä on maajohtoja täällä. Öö. Tässä joutuu nyt tämän kuoriin vähän pitemmältä. Noin. Joo, siis mullahan ei varsinaisia kuorimapihtejä ole. Mä oon ikäni tottunut kuoriin tuommoisella sivuleikkurilla näitä johtoja. Ja sen kun oppii, niin se ei siinä ole mitään. Se toimii. Nyt täytyisi nämä maajohdot saada sitten kans sinne niin kuin silleen kätevästi. Voi vitit, että tää on... Oh. Kun ne pitää saada molemmat sinne nimittäin. Sekä... No niin, nyt. Jee! Yeah. Hyvin puristu. Ah. Hei, ne on siellä. Piuhat on kiinni ja nyt mä yritin tehdä tän niin, että nää saa tänne ängettyä jotenkin ja pungettua. Näin. Ah. Katsotaas nyt, mitä meidän käy. Saanko mä sen sinne? Mene, mene nyt vaan. <tos> Okei. <Okay>. Just. <tos> tää oli viimeksi tää hemmetin huvi tämmönen vähän, että Mä en tiedä, minkälaisille tuota mikrojohdoille tämä on niinku tarkoitettu. No nyt se meni. Joo. Ja onhan se tietysti se, että sitten ne asettuu paikalleen sitten. Hei! Se on kytketty. Me voidaan testata sen. <tos> Tästä tulee intressant. No niin. Tota, äh, joo. Testa.
töpseli sähköä ja nyt sitten kai tää on se kuuluisa totuuden hetki. Huh, mä jo luuli. <laughs> se kestää oman aikansa. Okei. Okay. Katsotaan muuten pyöriikö tää. Ei. Stop. Joo. Pyöri. Pyöri vaan piru hiljaa. Ha. Kyllä se pyörii hetken aikaa. Rev. Ruun. Hertsi. Nyt pyörii, mutta pyörii niinku tosi hiljaa. Ja ei pyöri nyt kauaa. Joo. Okei, okay. tässä on nyt kyseessä se, että tää täytyy ohjelmoida. Eli eipä pyöritellä pitempään. Tässä saattaa, saattaa tää tykätä huonoa siitä, että se... Joo. Ja tän ohjelmointi sitten on seuraavassa jaksossa. Eli nyt se asennettiin paikalle ja, ja johdot on varmasti oikein. UVV ja sähkösyöttökin toimii. Maadotukset on kunnolla. Moottori on kolmiossa mitattu ihan, että on. Ja tämän pitäisi olla kaikin puolin, ei muuta kuin oikeat parametrit sisään. Se on nimittäin aina näissä ongelma, että kun, nämä, kun tämän laitteen saa, niin tämän parametrit on... Ne testaa näitä laitteita jollain tavalla siellä tehtaalla. Ja ne parametrit on ihan mitä sattuu. Ne on semmoisen testiohjelman jäljiltä. Ja <laughs> ne täytyy nollata. Ja... ja sen jälkeen tämä homma, homma tota, on puen. Mutta se on sitten seuraavassa jaksossa ja mennään läpi itse asiassa koko tämän laitteen parametriviidakko. Siellä on muutama, muutama parametri. Ää, mä käyn ne kaikki läpi, läpi tota, ja no, sen näkee sitten. Mutta se on seuraavassa jaksossa, joten Siihen asti malttakaapa mielenne, olkaa ystäviä toisillenne. Voitte vaikka tökätä sitä, la sitä tykkäysnappulaa siinä. Se, se on tämän YouTuben tilastojen kannalta hyvä juttu. <laughs> äh, ei tarvitse. Jos ette tykännyt, niin myöskin se not like. Se on ihan yhtä tärkeä nappula sekin. Joten seuraavaan kertaan. Hei hei!